Vilken sorts partikel är kopplad till gammalstrålning och vilka fysiska egenskaper har strålningen? Gammalstrålning är kopplad till fotonpartikeln. Alltså är gammalstrålning egentligen fotonstrålning eller ioniserande strålning och är en typ av elektromagnetisk strålning. Fotonstrålningen är i själva verket två olika strålningar, gamma och röntgenstrålning. Inom astrofysiken skiljer man dessa åt genom att kolla på hur stor energi som tillförs av själva uppdelningen i atomkärnan. Gammalstrålningen är radioaktiv och är den mest genomträngande i det området. Den avger inga partiklar och saknar både massa och elektrisk laddning. Vid vilken sorts sönderfall uppkommer gammalstrålning? Gammalstrålning är en fotonstrålning, alltså en typ av elektromagnetisk strålning och finns naturligt i den kosmiska strålningen. Gammalstrålning kan utsändas av alla radioaktiva ämnen, som till exempel uran. Gammalstrålning uppkommer antingen av att den emitteras ut ifrån en atomkärna, alltså att den ställs ut ifrån en atomkärna, eller genom annihilation. Att två atomkärnor krockar och då sänds gammalstrålning ut. Gammalstrålning utsänds då ofta i sammans med alfa- och betastrålning. När en atomkärna sänder ut antingen alfa- eller betastrålning så lämnas dotterkärnan, alltså sönderfallskärnan, i existerat tillstånd. Att energi har tillförts så att en elektron hoppar upp ett elektronskap. Sen kan den då emittera gammalstrålning, precis som en elektron kan göra sig av med energi i form av ljus. Ja. Vilka är då riskerna med gammalstrålning? En gammalstrålning är ioniserande, vilket kan förändra molekyler, särskilt DNA, och det kan orsaka cancer. Det används för röntgen, så det är inte farligt i små mängder, men om man är för det ofta så kan det vara farligt. När man använder gammalstrålning i medicinsk sammanhang finns det såklart alltid risker, men läkare är så försiktiga och noga som möjligt. När man steriliserar eller tar bort cancerceller med hjälp av gammalstrålning. När man tar bort en tumör siktar man på tumören från många vinklar. Så att strålningen på tumören är stor men så att omgivningen inte skadas. Vad används gammalstrålning till i samhället? En gammalstrålning används till att sterilisera medicinska instrument genom att den dödar bakterier. Den används även för att döda bakterier i mat som är kött, marshmallows, pie, ägg och grönsaker för att bevara färskheten. Gammalstrålning används för att behandla olika typer av cancer genom gammalknivskirurgi. Gammalstrålning kan även användas som vapen. Det kallas gammalbomber.